นี่คือสมาร์ทวอชรุ่นเริ่มต้นในราคาเบาๆครับกับ i m i k i TG 0 2ราคาแค่ 1,870 บาทเท่านั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยและใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเองนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูราคาเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาจอดสเปคกันเลยป้ายและสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะได้หน้าจอเป็นแบบ AMOLED ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด466คูณ466 px ขนาดของสายนาฬิกานะครับจะอยู่ที่22มิลลิเมตรความหนาของตัวเรือนจะอยู่ที่ 12.5 มิลลิเมตรตัวนี้รองรับบลูทูธ 5.2 ด้วยนะครับแล้วก็กันน้ําที่ IP68 สามารถใส่อาบน้ําหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเบื้องต้นได้เลยครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่280มิลลิแอมป์ระยะเวลาการใช้งานสแตนดาร์ดจะอยู่ที่15วันครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันบ้างก็จะมีโหมดออกกําลังกาย100โหมดนาฬิกาตัวนี้เขาก็จะแถมสายชาร์จมานะครับซึ่งก็จะเป็นสายชาร์จแบบชาร์จไวเป็นระบบแม่เหล็กดูดนะครับ wow. ก็คือดูดเข้ากับตัวที่ด้านหลังตรงนี้มันก็จะสามารถชาร์จแบตได้เลยครับหน้าตาของสายจะเป็นแบบนี้เราก็แปะเข้าไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะทําการชาร์จครับที่ผมชอบเลยคือสายนะครับมันเป็นแบบแม่เหล็กนี่แล้วแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กแบบว่าหลุดง่ายนะเป็นแม่เหล็กที่หนึบค่อนข้างจะหนึบเลยเวลาใส่แล้วก็แค่ใส่กับมืออันนี้แล้วก็ปล่อยแม่เหล็กดูดอยากให้แน่นก็ดันเข้าไปนี่คือสายรุ่นใหม่จริงๆแบบสายยุคใหม่อะ่ะคือไม่ต้องมาใส่ไม่ต้องมาเปลี่ยนข้อไม่ต้องมาเพิ่มข้อแล้วนะครับก็คือเนี่ยแปะแม่เหล็กอยากให้แน่นก็ขยับแม่เหล็กเอาก็คือแบบไม่หลุดแอคทีฟแค่ไหนก็ไม่หลุดออกกำลังกายหนักหน่วงต่อยเนี่ยไม่หลุดจริงๆยกเว้นว่าจะไปแบบว่ายนงว่ายน้ำอันนั้นอาจจะอาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งต่อยมวยนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยต่อมาเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งเขาก็จะมีโหมดออกกําลังกายทั้งหมด100โหมดเลยซึ่งถ้าจะให้พูดทั้ง100โหมดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าพูดเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างมาแค่แบบอะไรที่เรามักจะทําบ่อยๆนะครับเช่นอ่ะฟุตบอลแล้วกันผู้ชายนะครับอย่างเราไปเตะบอลน,นะครับใส่ในากาตัวนี้มันก็จะมีจับนะครับอัตราการเต้นของหัวใจแคลอรี่แล้วก็โตเวลาครับสามารถเพย์พอสเพลงได้บางคนอาจจะเชื่อมบลูทูธเปิด YouTube Music นะครับ Apple Music เปิดเพลงได้ครับจับเวลาได้นี่เราพอสได้เราหยุดได้ครับต่อไปอเป็นอะไรดีวิ่งดีกว่า Outdoor Run นะครับตัวนาฬิกาจะสั่นนิดนึงด้วยนะ,ะ Outdoor Run ก็จะมีกิโลเมตรเราวิ่งกี่กิโลแล้วนะครับเวลาเป็นยังไงเปลี่ยนเสียงเพลงได้นะครับมีตัวเขียวเหลืองแดงบอกด้วยถึงความอันตรายอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากหยุดก็กดตรงนี้ถ้าเราอยากไปต่อก็ไปนะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้ครับอ่ะมันก็จะเริ่มนับแล้วเห็นไหมแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมันก็จะจับเวลาไปนะครับอยากหยุดเราก็มากดตรงนี้หยุดได้ประมาณนี้สําหรับโหมดออกกําลังกายนะครับการที่เราจะใช้นาฬิกาตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราต้องทําการโหลดแอปไอมิกี้ครับเดี๋ยวการโหลดแอปแล้วก็การใช้งานแอปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเมื่อเราทําการปัดลงนะครับมันจะมีเปิดปิดการแจ้งเตือนอันนี้คือถ้าเกิดเราเชื่อมกับบลูทูธโทรศัพท์อยู่มันจะหาโทรศัพท์ได้เดี๋ยวผมจะเชื่อมดีกว่าสำหรับใครที่อยากโหลดแอปนะครับก็นาฬิกาจะสามารถเปิด QR code ได้ให้เราสแกน QR code ไปที่ App Store แล้วโหลดแอปที่มีชื่อว่า i m i k i นะครับสแกน QR มานะครับก็จะเจอกับแอปนี้เราก็กดรับแอปนี้ได้เลยครับโหลดแอปมาเสร็จแล้วนะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับถ้าเกิดหน้าจอค้างแบบเมื่อกี้นะครับแนะนําว่าให้เราจิ้มสายชาร์จเข้าไป1ทีนะครับให้มันขึ้นหน้านี้ขึ้นมานี่ครับพอมันขึ้นหน้านี้ปุ๊บก็จะหายค้างแล้วเราจะมาเชื่อมต่อแอปกันใหม่อีก1นทีนะครับเลือก TG 2อ่ะกดยอมรับไปนะครับโอเค connected success เชื่อมต่อบลูทูธสำเร็จครับเรามาดูเมนูอื่นๆต่อกันดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้มันคือตัวหาเครื่อง iPhone นะครับซึ่งสมมติเราปิดแบบนี้เนาะจริงๆไม่ต้อง iPhone ก็ได้ผมหมายถึงว่าเอ่อสมาร์ทโฟนเรากดตัวนี้ครับปุ๊บมันจะไปเด้งหานะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือนี่ฮะไฟฉายครับเวลากดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็
ส่วนอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับมันก็จะสามารถตั้งค่าวันและเวลาได้กดตัวนี้เพื่อย้อนกลับนะครับความสว่างตั้งค่าเสียงนะครับว่าเราอยากจะให้แรงสั่นเป็นยังไงโลมีเดียมไฮความแรงการสั่นเอ้ยเอากูไปแล้วเสียงและการสั่นเปิดไหมนะครับโหมดเงียบไหมอะไรอย่างเงี้ยรหัสผ่านเราสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้ด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่นาฬิกาผมไม่ค่อยซีเรียสเนาะก็ไม่ได้ตั้งนะครับยกข้อมือให้ตื่นอันนี้ก็คือโหมดนี้ครับโหมดที่เวลาที่เราทําแบบเนี้ยเห็นปะมันจะดับไปแต่ถ้าเรายกขึ้นมาปุ๊บมันจะติดขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมว่าสะดวกดีเปิดไว้ก็ดีแต่ถ้าไม่เปิดก็คือเอาไว้แบบประหยัดแบตได้โหมดห้ามรบกวนครับดาวน์โหลดแอปก็สแกนเคียร์โคได้ระบบอันนี้ก็คือรีบูตปิดเครื่องนะครับหรือว่าเราจะรีเซ็ตเวลาที่ต้องการขายนาฬิกาอะไรแบบนี้เราก็กดเรียกคืนการตั้งค่าได้ครับข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็คือเวอร์ชันนั่นเองประมาณนี้เลื่อนกลับมาที่เมนูแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเรียกเข้านะครับว่าจะให้เตือนมาที่เตือนจากโทรศัพท์มาที่ตัวนาฬิกาด้วยไหมอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือไอโหมดที่มันยกมือขึ้นนี่แหละอันนี้ปุ่มห้ามรบกวนปุ่มความสว่างนะครับปรับความสว่างได้ต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะทดสอบที่สุดเลยก็คือเรื่องของเพลงนั่นเองเพราะว่าบางทีเวลาที่เราออกกําลังกายนะครับเราก็ต้องเปิดเพลงใช่ไหมเปิด YouTube Music ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราเปิดเพลงไปมาดูที่นาฬิกาของเรานะครับว่าข้อมูลมันมาด้วยไหมนะครับนาฬิกามีเสียงเพลงด้วยครับนี่ผมจะให้ฟังนะไม้ผมอยู่ที่อกอันนี้คือเสียงที่มาจากนาฬิกานะครับอ่าลำโพงน่าจะมาจากเนี่ยตรงนี้มันจะมีลำโพงอยู่สองตัวนะครับนี่เห็นไหมทีนี้ครับมาในอีกหนึ่งส่วนเลยก็คือเวลาที่เราปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยครับมันคืออะไรปัดซ้ายเนี่ยมาดูกันก่อนมันก็คือออกกำลังกายเนาะมันก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับโทรศัพท์อัตราการเต้นหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดก็วัดได้นะครับออกกําลังกายความดันโลหิตการนอนหลับของเราเป็นยังไงอากาศนะครับดนตรีอ่านี่ผมสามารถสั่งเล่นจากตัวนาฬิกาได้เลยมีข้อความหายใจอัตราการหายใจในกาปลุกอ่าเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกได้นะครับเพิ่มการปลุกเข้าไปตั้งเวลาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งปลุกตอน5ทุ่ม3ามดูอันนี้เลือกวันเราสามารถเลือกวันได้เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันจะปลุกเรายัางไงสมมติผมใส่นาฬิกาไว้อ่ะปลุกแล้วครับก็จะเป็นการสั่นที่ข้อมือก็จะรู้สึกชาๆที่มือนิดนึงแบบเหมือนโทรศัพท์สั่นเราก็กดเลื่อนได้หรือว่าจะกดยกเลิกไปก็ได้ผมกดยกเลิกไปเลยโอเคครับนี่คือการตั้งนาฬิกาปลุกนั่นเองมีผู้ช่วยเสียงด้วยครับสวัสดีอ่าเราสามารถเชื่อมต่อกับซีรีได้ครับมี SOS นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่เป็นแบบ SOS ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับเช่นเราเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ในการตัวนี้ในการกด SOS แล้วก็ส่งโทรไปที่เบอร์หลักที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับอันนี้โหมดนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับก็เอาไว้เวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยไอในการตัวนี้มันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับกล่องเครื่องมือมันก็จะมีนาฬิกาจับเวลานะครับเครื่องจับเวลาไฟฉายมีถ้าให้อธิบายแบบละเอียดจริงๆนี่คงแบบคิดเป็นชั่วโมงแน่นอนกองเครื่องมือโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการปัดทางด้านซ้ายนะครับให้ได้สําคัญก็คือการปัดทางด้านขวาครับมันจะเป็นหน้าต่างที่เป็นที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าเราอยากจะเปิดอะไรมาก่อนเห็นไหมอันนี้มีสภาพอากาศด้วยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะตั้งค่าเองนะครับเราก็มากดตรงนี้นี่สมมุติผมอยากจะให้ดนตรีมันมาอยู่ที่หน้าแรกนะครับผมก็จะทําการวิธีการก็คือเราจะต้องเอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนอสมมติผมชอบดูอากาศดูดนตรีความดันโลหิตไม่ค่อยเท่าไหร่ออกซิเจนเรื่อยๆไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะอัตราการเต้นหัวใจผมชอบดูการนอนหลับอ่ะผมชอบดูออกกําลังกายผมชอบดูโทรศัพท์อ่ะสมมติผมอยากดูแค่นี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วดูนะครับปัดมาปุ๊บเป็นอากาศนะครับตามที่เราเซตไว้สามสิบสององศาตอนนี้มีความชื้นอยู่ที่ 70% ก็มีโอกาสฝนตกต่อไป
เพลงครับมาแล้วเปิดเพลงเล่นเพลงได้ต่อไปวัดอัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับแล้วก็อันนี้การออกกําลังกายนะครับการตั้งค่าอื่นๆนะครับสามารถตั้งค่าผ่านแอปได้เลยตัวแอปเนี่ยจะตั้งค่าได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่าครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะตั้งค่าหน้าปัดด้วยตัวเองนะครับผมไปทําการศึกษามาแล้วก็คือเราสามารถตั้งค่าหน้าปัดได้จากเมนูตรงนี้ครับไปที่อุปกรณ์นะครับมาที่การตั้งค่าหน้าปัดปุ๊บอ่าดูครับมันจะมีหน้าปัดให้เราเลือกอีกหลายอันเลยเรียกได้ว่าคือซื้อไปแค่อันเดียวเนี่ยเราได้หลายสไตล์เลยนะครับเนี่ยเทียบเลยอยากได้แบบหรูๆฟิลแบบคาซิโอนะครับก็เนี่ยหาที่เป็นแบบเข็มๆอย่างนี้นะครับอยากได้ฟิลแบบฮิปๆสไตล์วัยรุ่นนะครับก็เนี่ยมีพวกลายพวกกราฟฟิตี้กราฟิกอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเกิดนะครับเราอยากที่จะกําหนดหน้าปัดเองเราก็สามารถทําได้ครับโดยมาที่กําหนดหน้าปัดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเราก็กดเลือกมาสมมติผมนี่อยากได้นี่เลยดังสตอรี่ผมก็กดกำหนดไปนะครับกดซิงซิงหน้าปัดปุ๊บมันก็จะดึงตัวหน้าปัดเข้ามาครับเรียบร้อยฮะนาฬิกาของเราก็กลายเป็นรูปภาพที่ผมทำการสลักไปเรียบร้อยเอ้ยซึ่งมันสวยนะ <coughs> เป็นนาฬิกาสไตล์เรานะครับเรามาดูกันที่เมนูในโทรศัพท์ดีกว่าว่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือการโทรด้วยบลูทูธอันนี้เราก็สามารถซิงรายชื่อได้นะครับนี่เราสามารถซิงรายชื่อได้แล้วก็เปิดใช้งานการโทรด้วยบลูทูธก็จะมีวิธีสอนอยู่หรือว่าจะปิดก็ได้นะครับต่อมาการตั้งค่าหน้าปัดอันนี้ผมก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็ SMS แจ้งเตือนนะครับให้เรามาเปิดไว้แล้วก็การตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้เราก็เปิดไว้หมดเลยก็ได้เนาะการตั้งค่าออฟฟิเจนในเลือดนะครับเราก็จะสามารถทดสอบได้อัตโนมัติมีช่วงเวลานะครับมีวงจรประมาณนี้สําหรับสายเรียกเข้าอันนี้ก็เปิดไว้เลยก็ได้ถ้าเราต้องการให้มันแจ้งเตือนไปที่นาฬิกาเราด้วยนะครับแอปแจ้งเตือนอ่าอันนี้สมมุติผมอยากให้มันแจ้งเตือนทุกอย่างเลยอะไปที่นาฬิกาผมอะก็เปิดให้หมดเลยครับต่อมาเตือนนั่งนานอันนี้ก็คือเวลาที่เราแบบนั่งหน้าคอมนานๆเราอยากจะให้มันเตือนเรานะครับเราก็เปิดได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยหกนาทีเราต้องลุกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เปิดได้นะครับมีเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดด้วยนะครับพักเที่ยงห้ามรบกวนอันนี้สําหรับสายทํางานแบบในออฟฟิศแน่นอนก็จะได้ใช้โหมดนี้นะครับยกมือเพื่อให้หน้าจอสว่างอันนี้พูดไปแล้วนะครับการตั้งค่าอื่นๆอันนี้ก็พูดไปแล้วอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ถ้าเกิดมีเฟิร์มแวร์อัปเดตเราก็มาอัปเดตในแอปได้ติดต่อ SOS ก็อันนี้เราสามารถเพิ่มได้ครับสมมติผมเพิ่มเป็นเป็นลุงอ่าเงี้ยผมก็กดนำเข้าไปนะครับเวลาที่เราเอโอจริงๆเนี่ยมันก็จะโทรไปที่ลุงผมก่อนเลยอะไรเงี้ยกู้คืนอุปกรณ์อันนี้ก็เอาไว้รีเซ็ตนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับแอปในนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความนะครับจาก Messenger อีกเครื่องหนึ่งไปที่ตัว iPhone ให้ดูว่ามันจะมีอะไรเด้งมาหรือเปล่าปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะแจ้งเตือนไปที่ตัวนาฬิกาเราด้วยครับ Messenger นะครับปันกินนะครับมีข้อความเข้ามานะครับข้อดีคือเราไม่ต้องเข้าไปอ่านในแชทครับเราจะเห็นข้อความผ่านตัวนาฬิกานี้ก่อนทําให้เวลาเจ้านายสั่งงานด่วนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยในการบ่ายเบี่ยงไปก่อนแบบว่าอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งตอบดีกว่าช่วงนี้เลิกงานไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องตอบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะนําไปใช้นะครับเดี๋ยวเราจะลองโทรดูกันว่าอ่ะเวลาโทรแล้วนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอยังไงนะครับนี่มันขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับเวลาเราโทรนะซึ่งเราสามารถกดรับตรงนี้ครับมาดูกันว่ามันสามารถพูดผ่านนาฬิกาได้เลยไหมฮัลโหลอ่ะนี่นะครับผมพูดผ่านนาฬิกามันก็ออกที่ลำโพงเลยก็คือเราสามารถคุยผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับผมหาเจอแล้วมันไม่ได้แก้ที่นาฬิกานะครับซึ่งเวลาที่เราเปิดเพลงแล้วมันไปดังที่ลำโพงของนาฬิกาเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนลำโพงกลับมาให้มันเป็นโทรศัพท์นะครับให้มาที่ตรงนี้ครับกดไปที่ตรงนี้นี่ครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นลำโพง iPhone ได้อ่อนนี้กลับไปเป็นลำโพง iPhone อยากกลับไปที่ลำโพงนาฬิกาก็กดไปนี่มันก็ไปออกที่ลำโพงนาฬิ
แล้วถ้าเกิดอยากโทรปุ่ม SOS นะครับให้กดด้านล่างแบบนี้ครับมันจะขึ้นให้เราสามารถกดโทร SOS ตามที่เราลงทะเบียนไว้ได้ครับและจากการที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับหนึ่งเลยเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกครับทำให้เวลาที่เราออกไปใช้งานที่มันแบบแอดเวนเจอร์มากๆเนี่ยเราจะไม่เสียดายถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมานะครับและในเรื่องของโหมดการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไฟฉายการดูนาฬิกานะครับหรือว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันการตั้งปลุกอะไรเงี้ยหรือว่าการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยตัวนี้มันเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะเกือบทุกอย่างและที่มันควรจะมีในนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับอย่างที่ผมชอบเลยก็คือตัวของการแจ้งเตือนแล้วก็มีลําโพงในตัวนะครับทําให้บางทีเราออกไปออกกําลังกายเราก็เปิดเพลงฟังจากตัวนาฬิกาได้เลยหรือว่าเราสามารถรับสายแล้วก็พูดคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันค่อนข้างสบายขึ้นครับมาดูที่ข้อดีข้อเสียกันเลยแล้วกันนะครับข้อดีสําหรับผมก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าราคามันเป็นมิตรกับคนเริ่มต้นมากๆเลยอาจจะมีรุ่นเริ่มต้นอีกที่ราคาต่ํากว่า 1,000 นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฟังก์ชันครบๆอย่างเช่นแบบถ้าเป็นผมนะจะซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชสักตัวหนึ่งนะครับผมจะดูจากตัวนาฬิกาเป็นเรือนวงกลมแบบนี้หรือเปล่า2คือผมจะดูว่ามันแจ้งเตือนข้อความได้ไหมเพราะบางทีผมขับมอเตอร์ไซค์นะแล้วมีคนทักข้อความมาในโทรศัพท์ผมเอามาเปิดดูไม่ได้มันอันตรายใช่ไหมผมก็จะใช้นาฬิกาตัวนี้ในการดูข้อความว่าแบบเอ้ยเออใครทักมานะครับซึ่งไอตัวนี้มันใช้งานได้โอเคเลยข้อดีข้อต่อมานะครับสายเขาจะเป็นแบบแม่เหล็กครับทําให้เวลาที่เราใส่เนี่ยมันค่อนข้างง่ายครับก็คือประกบไปแบบนี้แล้วก็ติดไปเลยถ้ามันไม่แน่นใช่ไหมเราก็ดันให้มันแน่นอ่ะมันก็จะแน่นขึ้นเองครับหรือเราอยากให้มันหลวมเราก็แค่ปลดออกการใช้งานมันค่อนข้างจะสะดวกสบายมากเลยในจุดเนี้ยผมให้เป็นข้อดีอันดับหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมจะซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยผมจะดูสายแบบนี้เลยส่วนข้อดีต่อมาอีกนะครับก็คือผมสามารถพูดคุยผ่านนาฬิกาได้เลยหรือว่าเวลาผมออกกําลังกายผมก็สามารถฟังเพลงผ่านนาฬิกาได้เลยตัวลําโพงอาจจะไม่ได้คุณภาพเสียงระดับแบบลําโพงดีๆนะแต่ว่าผมถือว่ามันใช้งานเบื้องต้นได้ครับเวลาเราอาบน้ําเราอยากจะฟังเพลงตัวเนี้ยมันกันน้ําได้ด้วยก็ทําให้เราสามารถเปิดเพลงในระหว่างที่เราอาบน้ําได้แบตเตอรี่ใช้งานได้15วันถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับจริงๆผมใช้ 2-3 วันผมก็ชาร์จแล้วครั้งหนึ่งหรือเต็มที่ก็คือ1อาทิตย์ผมก็ชาร์จแล้วทีหนึ่งอันนี้ใช้งานได้ประมาณ2อาทิตย์ถือว่าใช้งานได้แบบยาวๆสบายๆเลยครับกับการชาร์จเพียงแค่1ครั้งครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเลยก็คือมันปรับแต่งหน้าจอได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของสมาร์ทวอชเนอะอันนี้ผมก็เอาตัวโลโก้ช่องของตัวเองมาใส่ในนาฬิกานะครับเป็นความชอบอีกหนึ่งรูปแบบของคนใช้สมาร์ทวอชครับข้อดีผ่านไปแล้วนะครับมาดูข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆสําหรับนาฬิกาตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับข้อสังเกตอย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะครับก็คือมันไม่มี GPS ในตัวนะครับอันนี้สําหรับใครที่ต้องการใช้แบบเปิด GPS ดูหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ใช้ในฟังก์ชันส่วนตรงนี้ครับแต่สําหรับผมนะไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่ก็เลยให้เป็นข้อสังเกตไม่ใช่ข้อเสียครับแต่ข้อต่อมานะครับก็คือมันมีอาการค้างบ้างบางทีนะครับแต่ว่าน้อยมากครับคือใช้งานไปสักพักหนึ่งผมจะเจออยู่แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยให้เป็นข้อสังเกตนะไม่ใช่เป็นข้อนะประมาณนี้นะครับก็นาฬิกาตัวนี้สําหรับผมคือแทบไม่มีข้อเสียเลยจากที่ลองใช้งานมาจริงๆอะ่ะก็คือผมแทบจะเจอแต่ข้อดีของมันนะครับข้อเสียเนี่ยน้อยมากๆก็จะมีแค่ข้อสังเกตที่ผมบอกไป2ข้อก็คือมันไม่มี GPS กับตัวนาฬิกามีอาการค้างบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องพวกวัดระดับออกซิเจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆสําหรับสมาร์ทวอชเนอะอันนี้สําหรับใครที่ใช้เนี่ยก็อาจจะลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าผมซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวหนึ่งเนี่ยผมดูแค่นี้แหละการแจ้งเตือนลำโพงมีไหมผมสามารถพูดคุยผ่านอันนี้ได้เลยไหมสามารถกดรับได้ไหมเปลี่ยนเพลงได้ไหมหรือว่าดูนาฬิกาเป็นยังไงหน้าจอเป็นยังไงสายใช้งานสะดวกไหมปุ่มที่มีให้เป็นยังไงหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชอบใช่ไหมวันนี้เราไม่ชอบหน้าจอที่เป็นแบบนี้เราหมุนเปลี่ยนอ่ะเห็นไหมนาฬิกาอันเดียวเราสามารถเปลี่ยนไปตามไลฟ์ส